మిగిలి ఉన్న ఈ రెండు మండలాలు కోకునూరు అండ్ వేలేరుపాడు ఈ మండలాలు కూడా రెండు కూడా ఫార్టీ వన్ కదా కొన్ని ఫార్టీ వన్ ఉన్నాయి కొన్ని ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయి అందరికీ కూడా ఈ స్థాయిలో ఈ మాదిరిగా ఏదైనా వరద వచ్చినప్పుడు కానీ కెలామిటీ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఈ స్థాయిలో ఏకంగా కలెక్టర్లు వచ్చి ఇక్కడే కాపురం పెట్టడం ఇంతకుముందు ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరికి రెండు కలిపి ఇద్దరు కలెక్టర్లు ఉండేవారు ఇప్పుడు ఏకంగా ఆరు మంది కలెక్టర్లు ఆరు మంది జేసీలు వీళ్లే కాకుండా ఏకంగా ఈ గ్రామ సచివాలయం వ్యవస్థ గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ యాభై ఇళ్ళకు ఒక గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అందరూ కూడా పూర్తిగా మోహరించి ఏ ఒక్కరికి కూడా మిస్ కాకూడదు అన్న తపన తాపత్రయంతో వీళ్లకు తోడు మన కార్యకర్తలు మన వాళ్ళందరూ కూడా మమేకమై అందరం కూడా కష్టపడి ఏ ఒక్క ఇల్లు కూడా మిస్ కాకుండా ఏ ఒక్కరిని అడిగినా కూడా మాకు ఇరవై ఐదు కేజీల రేషన్తో పాటు రావాల్సినటివన్నీ కూడా వచ్చాయి వాటితో పాటు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రెండు వేల రూపాయలు కూడా ప్రతి కుటుంబానికి కూడా అందింది అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా చెప్పే పరిస్థితులకి ఒక వ్యవస్థ ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉంది ఈ స్థాయిలో ఇంతగా పట్టించుకొని ఈ స్థాయిలో ఎవరికి కూడా నష్టం జరగకూడదు అన్న ఆరాటంతో తపనతో ఏ ఒక్కరూ మిస్ కాకూడదు అనే ఆరాటంతో తపనతో ఇంతవరకు ఎప్పుడూ కూడా గతంలో అడుగులు పడలేదు మొట్టమొదటిసారిగా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎక్స్క్లూజివ్గా పూర్తిగా ఫుడ్ ఏం కాదేమ్మా ఏమైతే ఏం కాదు ఏ పడితే ఏమైతే అక్కలు పట్టుకుంటారు అంతేగా ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏ ఒక్కరు కూడా మిస్ కాకూడదు అని తపన తాపత్రయం ఎప్పుడూ జరగల ఈరోజు జరిగితా ఉంది ఇంకేటో వచ్చి ఈరోజు నుంచి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక గడియ కూడా తీసేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఎన్యూమరేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయమని చెప్పాం ఎన్యూమరేషన్ కూడా పూర్తిగా ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇల్లు నష్టపోవడం కానీ పంట నష్టపోవడం కానీ ఏ ఒక్కరికి జరిగినా కూడా ఎస్పెషలీ ఈ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాలో అయితే ఇల్లు నష్టపోయిన గుడిసెల్లో ఉన్న వాళ్ళైతే ఎస్పెషల్లీ టాటాకు గుడిసెల్లో పాకల్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే నాలుగు వేలు పదివేలు కూడా చేయమని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఏ ఒక్కరికి కూడా ఫలాని పంట నష్టం కానీ ఫలాని ఇంటి నష్టం కానీ జరిగింది అని చెప్పి ఏ ఒక్కరూ కూడా బాధపడే పరిస్థితి కూడా రాకుండా ఎన్యూమరేషన్ అన్నది పూర్తిగా నెక్స్ట్ పద్నాలుగు రోజుల పాటు పూర్తిగా కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడే ఉండి ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంతోషాన్ని కలిగించే విధంగా ఏ ఒక్కరూ కూడా నష్టపోయాము అన్న మాట రానికుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎన్యూమరేషన్ అనేది పూర్తిగా చేసే కార్యక్రమం కూడా జరగాలి ఇది చేసిన తర్వాత సోషల్ ఆడిట్ కోసం పద్నాలుగు రోజుల పాటు గ్రామ సచివాలయంలో లిస్టులు కూడా డిస్ప్లే చేస్తారు లిస్టులు కూడా డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత కూడా ఎవరికైనా పొరపాటున ఆ లిస్టులో మా పేరు లేదు మాకు నష్టం జరిగింది అయినా మా పేరు కనిపించడం లేదు అని చెప్పి ఎవరికైనా అనిపిస్తే వాళ్ళు వెంటనే అప్లై కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ పద్నాలుగు రోజుల లోపల ఆ తర్వాత పద్నాలుగు రోజులు లో మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ కూడా పూర్తి చేసి ఫైనల్ లిస్ట్ కూడా మళ్ళీ పెడతారు అంటే మొత్తానికి ఇప్పుడు పద్నాలుగు రోజులు సోషల్ ఆడిట్ కోసం మరో పద్నాలుగు రోజులు ఆ తర్వాత వెరిఫికేషన్ చేసి ఫైనల్ లిస్ట్ పెట్టడానికి మరో పద్నాలుగు రోజులు అంటే దాదాపుగా అన్ని కలిపి ఆరు వారాలు ఈ ఆరు వారాల తర్వాత నాకు మరో రెండు వారాలు టైం ఇవ్వండి మొత్తానికి ఎనిమిది వారాలు అంటే రెండు నెలల లోపు జరిగిన నష్టానికి పూర్తిగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేల్ జరిగిచ్చేట్టుగా ఆ డబ్బులు కూడా ఆ డబ్బులు కూడా ఏ పంట సీజన్లో నష్టం జరిగితే అదే పంట సీజన్ ముగియక మునిపే మనం నష్టాన్ని కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నామో అది కూడా పూర్తిగా చేస్తాం ఇక ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఒక వైపున జరుగుతూ ఉండగానే మరోవైపున మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే మనకున్న ఇంకొక ప్రధానమైన సమస్య ఏమిటి అని అంటే మనల్ని తొందరగా వెకేట్ చేయి చేస్తే మా చేతుల్లో డబ్బులు పెట్టేస్తే మనకు ఏదైనా మంచి జరుగుతుంది అన్నది మనకున్న ప్రధానమైన ఇంకొక ఇంకొక మేజర్ సమస్య ఇందులో ఇక్కడ మీ అందరితో కూడా నేను వినయపూర్వకంగా మీ అందరితో కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాలను మాత్రం 
ఖచ్చితంగా మనసులో పెట్టుకోమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా కారణం ఏమిటి అని అంటే ఇది టోటల్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా మనం ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టూ పూర్తిగా దాకా మనం చెయ్యాలి ఈ కార్యక్రమం అని అంటే ఉట్టి ఆర్ అండ్ ఆర్కే దాదాపుగా మరో ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఉట్టి ఆర్ అండ్ ఆర్కే అవసరమయ్యే పరిస్థితి ఉంది ఇదేదో ఐదు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్లు అయితే లేకపోతే రెండు వేల కోట్లు అయినా కూడా వాళ్ళ కేంద్రం ఇచ్చినా ఇకపోయినా కొంచెం లేట్ చేసినా లేట్ లేట్ ఇంకా డిలే అయినా కూడా పక్కన పెట్టి మనమే చేసేసిందాం కాకపోతే ఒకటేసారి ఇరవై వేల కోట్లు అయ్యేసరికి జగన్ కూడా సరిపోవడంలో ఇరవై వేల కోట్లు అయ్యేసరికి కేంద్రం ఖచ్చితంగా కేంద్రం నుంచి సహాయం తీసుకోక తప్పదు కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకొని వచ్చి కేంద్రం ద్వారానే సహాయం అందాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అది పూర్తిగా నా చేతుల్లో చేయాలని చెప్పి నాకు మనసున్నా కూడా ఆ నలభై ఐదు దాకా చేయాలి అని అంటే కొంచెం కష్టం అనిపించే విషయం కానీ ఒకటైతే చెప్తా ఉన్నా ఈ సెప్టెంబర్ కల్లా ఫార్టీ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వరకు మాత్రం పూర్తిగా ఏ ఒక్కరిని కూడా వదిలిపెట్టకుండా అందరికీ కూడా ఇది కేంద్రం ఇచ్చేది ఆలస్యమైనా కూడా ఇప్పటికే కేంద్రం నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు రావాలి ఇది రివర్స్ మామూలుగా కేంద్రం మనకు డబ్బిస్తే మామూలుగా మనం పని చేయించాలి కానీ ఇది అలా కాదు మనమే రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ఇప్పటికి డబ్బు పెట్టాం ఆ డబ్బు ఇప్పించుకునే దానికోసం ఇప్పటికే చాలా చాలా కష్టపడాల్సి వస్తూ ఉంది నేనే ప్రధానమంత్రిని ఒక మూడు సార్లు కలిసింట మన మంత్రులు అయితే జనవరుల శాఖ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్లను కనీసం ప్రతి నెల ఒకసారి మిస్ కాకుండా కలుస్తూ ఉండరు అయినప్పటికీ కూడా మనం అనుకున్నంత స్పీడ్తో వాళ్ళల్లో కదలిక రావడం లేదు ఆ కదలిక వచ్చే దానికోసం గట్టిగా ప్రయత్నం ఇప్పటికీ కూడా చేస్తానే ఉన్నాం ఆ రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు రావడం ఆలస్యమైనా ఇంకొకటైనా ఇంకొకటైనా కూడా ఏదైనా కూడా నలభై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదు వరకు మాత్రం ఇచ్చరికే మొత్తం ఫ్యామిలీస్కు మాత్రం సంబంధించిన కార్యక్రమం ప్రభుత్వం తరపు నుంచి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నా కూడా పెట్టైనా సరే పూర్తిగా షిఫ్ట్ చేస్తామని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నా షిఫ్ట్ చేసే టయానికి ఈ నలభై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదుకు సంబంధించిన వాళ్లకు ఇంతకుముందు నేను మాట చెప్పిన ప్రతి కుటుంబానికి కూడా అప్పుడు నైన్ టైంలో లక్ష పది లక్ష యాభై వేల లోపలే ఇచ్చిన వాళ్ళకందరికీ కూడా మరో మూడున్నర లక్ష మరో మూడున్నర లక్ష రూపాయలు కూడా ఇచ్చి ఐదు లక్షలు చేసి ఆ ప్రతి కుటుంబానికి కూడా తోడుగా ఉంటామని చెప్పి గతంలో నేను ఏదైతే మాట చెప్పానో ఆ మాట ప్రకారం గతంలో చెప్పిన మాట ప్రకారం వాళ్ళందరికీ షిఫ్ట్ అయిపోయే టయానికి ఆ డబ్బులు కూడా వాళ్ళ చేతుల్లోనే పెట్టి అది కూడా షిఫ్ట్ చేయించే కార్యక్రమం చేస్తాం సో అక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకు కూడా చూసుకునే కార్యక్రమం చూసుకుంటాం ఇక ఎటొచ్చి నలభై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదు కన్నా తర్వాత నలభై ఐదు పాయింట్ ఏడు రెండు దాకా పోయే ఆ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దానికి పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించాల్సిన అవసరం కూడా చాలా చాలా ఉంది ఎందుకంటే అది నా స్థాయి దాటి పోవాల్సిన పరిస్థితి కాబట్టి దానికోసం కూడా గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తాం గట్టిగా కృషి చేస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా గట్టిగా చెప్పే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం ఎందుకనంటే వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా ఇవ్వాల్సి ఉంది ఇదేమో ఆపగలిగింది లేదు ఎందుకంటే అది నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కింద వాళ్ళే డిక్లేర్ చేసినారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈరోజు కాకపోయినా రేపైనా ఇవ్వాల్సింది అదేదో ఈరోజే ఇచ్చేసినారనుకో కనీసం ప్రజలన్నా సంతోషంగా ఉంటారు అనే విషయం వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పి ఇది డిలే చేసే కొద్దీ కూడా వాళ్ళకే నష్టం ఎందుకంటే అమౌంట్ ఇంకా పెరుగుతూ పోతుంది ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ పీరియడ్ మూడు సంవత్సరాలే రెండు వేల పదమూడు చట్టం ప్రకారం సో ఏదైనా నోటిఫికేషన్ పీరియడ్ మూడు సంవత్సరాలే కాబట్టి కేంద్రం డిలే చేసే కొద్దీ ఇంకా వాళ్ళకు కూడా నష్టం జరుగుతుంది సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా రాని 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 దక్క దమ్మా దక్క ఇటు వచ్చే ముందుకు వచ్చే ఇటు వచ్చేసేయండి ఇటు వచ్చేసేయండి అందరం దా కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇది నష్టం జరిగేదే కాబట్టి వాళ్ళ దృష్టికి కూడా తీసుకొని పోయే కార్యక్రమం కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దృష్టిలోకి కూడా తీసుకొని పోయి ఇది వీలైనంత త్వరగా ఇది తొందరగా పరిష్కరించే కార్యక్రమం చేస్తాం కానీ మీ అందరితో కూడా ఒక్క విషయం చెప్పేది ఏమిటి అంటే మనం డ్యాంలో నింపే కార్యక్రమం కూడా ఏదైతే చేస్తామో ఆ నింపే కార్యక్రమంలో మీ అందరికీ నేను ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డ్యాంలో మనకు కాంపన్సేషన్ ఏ మేరకు అయితే ఇస్తారో ఆ మేరకు మాత్రమే నింపుతాం కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ నింపే పరిస్థితి ఎప్పుడూ ఉండదు అని కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇదైతే ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నా మనకు కాంపన్సేషన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే నీళ్లు మిగతా నీళ్ళన్నీ కూడా నింపే పరిస్థితే రావాలి తప్ప కానీ అంతకన్నా ముందు అనేది కాదు ఇక మనం అంతా కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే కేంద్రం అనేది పాత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్ర ఖచ్చితంగా 
మీ అందరి తరఫున కేంద్రంతో గట్టిగా అడగాల్సిన విధంగా ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరినీ కూడా అడిగి ఖచ్చితంగా వీలైనంత త్వరగా ఖచ్చితంగా మేలు జరిగించేటట్టుగా చేయిస్తాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం కూడా అందరి దగ్గర తీసుకొని పోవాలన్నా మనం కూడా చెప్పాల్సిన వాళ్ళు అందరి దగ్గర మనం కూడా చెప్పాల్సిన మాటలన్నీ కూడా చెప్పాలి ఎందుకనంటే చిత్తశుద్ధితో ఏ లెవెల్లో చిత్తశుద్ధి చూపిస్తూ ఉన్నాము అనేది మీ అందరికీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంది మీ అందరికీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంది ఇంతకన్నా ఇంకా బియాండ్ దిస్ ఇంతకన్నా చిత్తశుద్ధి చూపించినా కూడా కేంద్రం నుంచి నాకు సహాయం రావాల్సిందే ఆ సహాయం వచ్చేదానికోసం గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు కూడా అందరికీ కూడా చెప్పే పద్ధతిలో అందరికీ మీరు కూడా చెప్పాలి చెప్పి ఏ పొద్దైనా కూడా న్యాయం జరగకుండా పోదు దేవుడు ఎప్పుడైనా మన వైపే ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా మంచి జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా న్యాయం కూడా జరుగుతుంది అది ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది వీలైనంత త్వరగా జరిగించే కార్యక్రమంలో భాగంగా వీలైనంత త్వరగా జరిగించే విధంగా కేంద్రంతో మాట్లాడాల్సిన అన్ని మాటలు కూడా మాట్లాడతా ఇంక ఈరోజు కూడా ఈసారి కూడా మోడీ గారు అపాయింట్మెంట్ అడిగానా ఈసారి పోయినప్పుడు ఇది కూడా మాట్లాడతా ఇది కూడా చెప్తా నేను చూసి వచ్చిన నేను వచ్చి ఇంతింత స్థాయిలో నీళ్ళని మునిగాయి అందరూ మనల్ని అందరూ అందరూ మిమ్మల్ని తిట్టుకుంటా ఉన్నారు అని కూడా చెప్తాం మన చేతుల్లో ఏముంది వాళ్ళు ఇస్తే మనం ఇవ్వగలుగుతాం వాళ్ళు మనకి ఇవ్వకపోతే మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా తెచ్చి ఇవ్వగలుగుతాం ఇరవై వేల కోట్లు అంటే ఏదేమో వయ్య ఐదు వందలో రెండు వందలో వెయ్యో అయితే కానీ నా చేతుల్లో ఉన్నదని ఇచ్చే కార్యక్రమం రెండు ఇరవై వేలు అనేసరికి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ చేతుల్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సహాయం చేయాల్సిందే కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేస్తాం వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పి ఏ రోజైనా ఇవ్వక తప్పదు కదా తప్ప తప్పదు కదా సార్ మనం ఏ రోజైనా ఇవ్వక తప్పదు కదా అదేదో ఇచ్చేది ఏదో ఈ రోజే ఇచ్చినామంటే మన వాళ్ళందరూ సంతోషపడతారు మిమ్మల్నే తలుచుకుంటారు మీరే డిబిటి బటన్ నొక్కండి మీరే ప్రజల అకౌంట్లో లేక నేరుగా డబ్బు పోయేట్టుగా బటన్ కూడా నొక్కండి అని చెప్పి కూడా మన ఆయనకు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాను చేసి వీరైన కాడికి ఆయన ఒప్పించే ప్రయత్నం కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తానని చెప్పి చెప్తాను